，军爷，例行检查。军爷，我老娘昨晚病发死亡，这到城外跟我老爹合葬呢。上方有令，不论婚丧嫁娶，一律例行检查。哎，闪开！军爷，闪开！军爷，哎，军爷，军爷，军爷，我求你了！军爷，军爷，你不能啊，你不能开棺呐，军爷！军爷。
你告诉我到底为什么呀？我暂时不想谈论此事，你好好养伤。配与庆王爷敬轩，则良辰完婚，不告中外，亲此。区区伯里不成敬意，忘情笑纳、啊。那我也就跟着沾点府上的喜气，得沾呐、啊。<笑>那就谢谢了。哎，我还要回宫复命啊，就先告辞了。公公请，大人请留步，一定要送。<笑>请请请，公公慢走。嗯。哎，得公公请。嗯。恭喜小姐。皇上下旨赐婚，这可是天大的荣耀。从现在起啊，你就安心做庆王福晋吧。我心中的大石头也终于可以放下喽。额娘，为了女儿的婚事，让你和阿玛操心了。为了你能生活幸福，做父母的是应该操心的。素莹啊，哎，没想到庆王爷会如此痛快地答应这门婚事，证明他的心里啊。对你还是有情的，素莹，额娘说的没错吧？你终于守得云开见月明了。从今以后，那个美迪呀、啊，再也不能对你造成任何威胁了。嗯，就算庆王爷再另有心思，他也不敢违抗皇上的旨意呀、啊。啊，没错，从现在起呀、啊，你就想着怎么能紧紧抓住庆王爷的心就行了。娘娘，娘娘，奴才刚听说。皇上下旨赐婚了，让庆王爷迎娶素莹小姐。原来如此，难怪皇上会依静轩之意。娘娘
，要不要奴才现在就把这个消息告诉美尼？我的地位还不够稳固，不宜节外生枝。要是现在就逼死他，反而对我不利。现在只让他吃些苦头就是了。臣妾恭迎皇上。免礼。谢皇上今天打扮的为何如此素雅呀？姐姐心丧，臣妾不能为其守灵，所以只能由此代表爱思。子晴的事儿，朕是临时改变了心意，没能治美丽死罪。你要理解朕的难处。皇上已经替姐姐主持了公道，臣妾替霍王府上下。谢皇上圣恩。哎，不必多礼。来来来，你坐下说话。谢皇上赐座。对爱妃是意义非凡呐、啊！这是姐姐亲手缝制，送给臣妾的布娃娃。姐姐说，臣妾进宫以后，姐妹俩无法朝夕相伴，所以只有这个布娃娃替姐姐陪伴臣妾，照顾臣妾。姐妹情深，真是难得。子晴临死的时候，拉着我的手说：“让我好好的照顾你，你大可放心，我不会辜负他的临终嘱托的。”谢皇上恩典。主子，美丽公主的手抄经给您送来了。嗯，希望美丽经过这次苦难，能够学到成长。主子，您如此心系美丽公主，要不要奴婢去安宁宫表示关切，顺便转达主子的心意？我狠心不去看望美丽，为的就是让玄烨心里的气消一消，好提早解除美丽的圈禁。如果给玄烨知道我暗中派人关切，以后要说情就更难了。这奴婢担心，靖贵妃娘娘对这个处置不满意，会不会？这个你不用担心。静贤现在最关心的就是如何东山再起，不敢犯错。他就算想报复，也只会使点小坏，让美丽吃点苦。只要美丽性命无忧，吃点苦，对他未尝不是好事。
，奴婢担心，美丽公主受不了劳役之苦。玄烨让她去安宁宫，为的就是让她吃苦。不受苦，怎么能够得到宽恕呢？万一美丽公主任性，不肯遵守规矩，反而闹出事来，岂不是更麻烦吗？这倒是。玉茹啊，你暗暗的去关切，不到万不得已，绝不要出手，啊！奴婢自知分寸。嗯。耗子都得饿死，想找吃的没门儿。你刚来呀，不熟悉，熟了就好了。要想吃饭喝水呀，自己做，别为难自己啊。我的事和你们无关。我，你就吃饱饭撑的，跟他说好话，也讨不了一声好。哎，你干嘛去？干嘛去呀、啊？我告诉你，你愿意饿着我管不着，不过对你放纵，我可得担责任。从明天起，你必须到金鱼房服劳役，否则，有你好看。哎哎哎哎，还拽呢！不给他点颜色瞧瞧，不知道老娘的厉害。哎呀，行了。金轩办事不利，甘愿请罪。好了好了，现在不是问罪的时候，现在问题的关键。是如何阻止高徒去投效吴三桂？皇上，您暂且放心，静轩已经在沿途各个岗亭严加盘查，务必在西南境内将他拿下。这个高徒啊，在重兵防范之下逃离京城，再想捉住他，恐怕没那么容易啊。这次追捕，最大的失策，就是没有想到他有余党协助。幸好，余党已经歼灭，只有高徒、裘彪二人在逃。臣以为，除非他在深山老林按兵不动，抓他应该是不难的。嗯，你说的很有道理。朕也是担心这京城内外是否还有他的同党。皇上，静玄有个不情之请，望皇上恩准，静玄亲自领兵捉拿高徒。亲自去抓固然甚好，不过。朕才刚刚赐婚于你，这……身为臣者，理当以国事为重。如果说是因为静轩的婚事而让奸臣得逞的话，那静轩万死不得其咎。再说，龙藏经是何等重要，望皇上批准。好吧，朕就准你所奏。你除了缉拿高徒之外，还可协助西南主帅平定三藩。静轩定当全力以赴。嗯，马上调派人手，准备出城。静轩遵旨，谢皇上。海叔，海叔，见到亲王爷没有？能把公主救出来吗？翠儿啊，我们都太善良了，害公主圈禁的人就是他，我们都被他骗了。你听谁说的？你可别误会了，亲王爷。这什么误会？这件事早就传得沸沸扬扬，京城上下无人不知。这，这怎么可能呢？怎么可能？他已经答应皇上的赐婚，要娶素云姑娘做他的福晋。啊！真是知人知面不知心。平时看他对公主这么关爱，怎么狠得下心做出如此卑鄙的事儿？他本来就是胆小怕事的人。
，平常威风八面，一旦公主有了事，就急着撇清关系，甚至为了讨好皇上，还不惜落井下石。没错，只有在危难的时候，才能看清楚一个人的本来面目。我真替公主惋惜呀、啊，一片痴心换来的竟然是如此的绝情绝义。太可恨了，老天爷饶不了他。不说他了，想起来就生气。
菩萨，弟子无能，无法帮美丽求得免于圈禁。弟子愿意替美丽承受一切苦难，只求菩萨保佑，保佑美丽能够平平安安地度过此劫。最好放明白点儿，这是安宁宫，不是佛堂。等做完静怡房的事儿，你爱写什么写什么，没人管你。哎，我来安宁宫是抄经忏悔的，其他的事与我无关。你不是来做梦的吧？安宁宫的规矩可不是我定的，除非皇上下旨免除劳役，否则谁进了这儿都得听我的。美丽呀、啊。还是按规矩行事啊，别让我们为难呐！哎呀、啊，你别跟他客气了，你到底去不去？去不去？不去。你抓起来了！哎、你你，你们要干什么？放开我！压下去！放开我！你们你们干什么？是不尊，鞭打石像，你后悔还来得及啊！打死我也不去，哼！我倒要看看你到是骨头硬还是嘴硬。我让你嘴硬，我让你嘴硬，我让你不听话，你去不去？是阶级最宜嫁娶。哎，这个日子更好，不止宜婚嫁，尤为丽龙。王爷是人中龙凤，又属龙，再适合不过了。太傅晋，您以为如何？吉时吉日还都不错，不过这日子显得仓促了一些，不合适吧？这个您尽可放心，只要定下婚期。我保证办得体体面面，准能让太傅晋您满意。既然这样，那就可以定下了。啊，庆王爷吉祥。免礼。静轩，额娘选了个黄道吉日，合适迎娶。你看，额娘不必费心了。静轩过来就是想告诉你，过几天呢，静轩就要奉旨出征。婚事可能要搁浅了，还是等平定三藩之后再说吧。啊，这样啊，也好。庆王爷也真是的，就算奉了皇命，必须现在出征，至少也要先安慰素莹几句，就不怕素莹觉得委屈吗？
额娘，女儿不觉得委屈，反而支持王爷的决定。好男儿志在四方，当先忧国忧民，更何况，王爷是国之栋梁，更应该竭尽全力报效朝廷。你这么说就对了，额娘还担心，怕你认为亲王爷故意以出征作为借口来躲避婚期呢。哼，他要真有这个心思，也是白费。皇上金口已开，何时成婚都影响不了这门亲事。阿玛，额娘，既然婚事已定，那我就是亲王府的人了。不管王爷是否满意，我都会尽其本分，做到让王爷无可挑剔。我相信，迟早有一天，王爷的心会全在女儿身上的。好。我家孩子果然有福晋的风范，好孩子，你只要尽心做好你的本分，剩下的让阿玛来给你安排。要让庆王爷明白，咱们家这门亲事，更能给他增添光彩，做足面子。海叔，庆王爷交代，这笔钱用于府里开销，替美丽公主。好好打理千王府，请放心，老奴自当会尽力打理王府。还请大人转告，千王府衣食无忧，王爷的好意我们心领了，钱财奉还。这我很难向王爷交代，您还是收下吧。没有公主发话，老奴岂敢擅自做主？请大人见谅。那我回去复命了。大人慢走。哼，千王府再苦再穷，也用不着他来施舍。就是，咱们千王府的人有的就是一身骨气，绝不领他这情。这是我的好姐姐，要不是你临终前替我说情，我恐怕还出不了冷宫，也难再见到皇上。姐姐，我绝对不会辜负你的心意，一定会用尽方法抓住皇上的心。只要我能封后，就没人会小看霍王府了。皇上派庆王爷出征西南，这几天就出发，这婚事要延期了。哦，这事来得这么巧啊！你知道扎木朗对此事有什么反应吗？扎木朗大人这两天可忙了，忙得还是不亦乐乎的。又不是他要打仗，他有什么可忙的？娘娘，您想啊，扎木朗大人。本来就是负责筹备军粮的，这次他的女婿奉命出征打仗，他当然是加倍努力以求表现呢。这个我怎么没有想到呢？这的确是一个力求表现的好机会。小顺子，咱们也得抓住这次机会，好好的表现表现。嗯。
国事操劳，请多保重。多谢关心。素营理当关心王爷。你来找我，可以话说。素营斗胆，有些心里话，想让王爷明白。有什么话，你不妨直说。虽然是皇上赐婚，可是素莹也希望能够尽己所能，努力的让王爷满意。如果王爷有什么要求，请尽管跟素莹说，素莹一定会全力遵循，让王爷满意。你已经做得很好了，我没什么要求。王爷，你出征在外，素莹会恪尽孝道，好生伺候太夫君。让王爷没有后顾之忧，专心为国杀敌，报效朝廷。素莹会静候王爷，凯旋而归。其实你不用这么辛苦，府内之事自有人照应。素莹已是亲王府之人，理当尽心尽力，所以王爷，您不必客气。额娘有你照应，也能排忧解难。这段时间，府里的事情你跟额娘商议就好。王爷放心吧，素莹会有分寸的。那素莹就不打搅了，素莹告退。你确实难得，只可惜我的心中只有美。